Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful, dear student. Uh, today we are going to uh, talk about the first chapter of pharmacology, uh, that is introduction to pharmacology. ये स्लाइड जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ ये स्लाइड सर मोहम्मद औरंगजेब साहब की है जो कि एम में एज ए सीनियर लेक्चरर काम कर रहा है तो इन स्लाइड को चूज़ करने का मकसद यह है कि सर की जो स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव स्लाइड है और उसमें जो आइडिया सर ने एक्सप्लेन किया गया है वो बहुत ज़्यादा जो है एक डिटेल के साथ एक कम्प्रीहेंसिव और बहुत ज़्यादा जो है ईजली टू अंडरस्टेंडेबल फॉर द स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि इस स्लाइड के एट द एंड में या इस लेक्चर में जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें स्टूडेंट कौन कौन से जो है टॉपिक्स के बारे में उसको समझ आ जाएगी एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी चूंकि ये आप लोगों के लिए एक न्यू टाइप का सब्जेक्ट uh, है uh, इससे पहले आप लोगों ने इसको टच नहीं किया है देट्स वाई फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं जिस तरह आप, आप लोगों ने फेथोफिजियोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज को यूज़ किया है वो टर्मिनोलॉजी जो कि बार बार एक सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं uh, उसको सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी ब्रीफली यानी फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है uh, वो कौन कौन से दौर है जहाँ से फार्माकोलॉजी की इवोल्यूशन हुई है आइडेंटिफाई दईडेंटिफाई द पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन मेडिकेशन के पर्पज़ क्या है हम किस मकसद के लिए यूज़ कर लेते हैं आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मेडिकेशन मेडिकेशन जो है उसकी सोर्स क्या है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग डिस्क्राइब द थ्री टाइप ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम डिस्कस द ड्रग स्टैंडर्ड एंड लेजिसलेशन आइडेंटिफाई रिसोर्स टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इन्फॉर्मेशन लर्न टू प्रिफेयर ड्रग कार्ड्स यानी ड्रग कार्ड्स क्या है आप लोग अपनी क्लिनिकल में जो है डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर ड्रग कार्ड बनाएंगे उसके इंडिकेशन कंट्र इंडिकेशन उसकी डोजेज के बारे में आप लोग जो है ड्रग कार्ड्स बनाए बनाएंगे तो सबसे पहले जिस तरह आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग उस सब्जेक्ट का जो नेम है उस सब्जेक्ट की जो थीम है आप लोगों को उसकी डिफिनीशन के बारे में वो सब्जेक्ट जिस चीज़ के रिलेटेड हो वो आप लोगों को सबसे पहले जो है वो आना चाहिए आप लोगों की माइंड में उसके मुतालिक जो है वो स्केच बनना ज़रूरी है तो जिस तरह आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट की डिफिनीशन के बारे में जो है आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि वो सब्जेक्ट किस चीज़ के रिलेटेड है और उस सब्जेक्ट में जाके आप कौन कौन से टॉपिक आप किस जो है थिंकिंग किस नॉलेज के बारे में आप वहाँ पर जाके स्टडी करेंगे तो फार्माकोलॉजी क्या है जिस तरह आप लोग एनाटमी पढ़ते हैं आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं पैथालॉजी पढ़ते हैं तो इन सब में दे आप लोग डिफरेंट आइडियाज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमन बॉडी की इसके मुतालिक आप लोग जो है वो इलम हासिल करते हैं तो इस फार्माकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जो कि ड्रग के साथ ड्रग के यूज के लिहाज से और ह्यूमन बॉडी की जितनी भी पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है उसकी ट्रीटमेंट्स के लिए उसकी क्यूर के लिए जो है वो यूज होती है तो फार्माकोलॉजी वो रिलेटेड है पैथोलॉजिकल चेंजेस के साथ ड्रग के यूज़ के साथ और इसी तरह डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन को क्योर करने के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन जो ड्रग्स हम यूज कर लेते हैं उसके रिलेटेड एक डिसिप्लिन है डिफिनीशन इसका क्या है अगर कोई आपसे पूछ ले कि वट इज़ फार्माकोलॉजी तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस दे डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंट्रैक्शन विद द लिविंग सिस्टम यानी फार्माकोलॉजी वो साइंस है साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की और ड्रग्स की इंट्रैक्शन ह्यूमन सिस्टम के साथ यानी ह्यूमन सिस्टम के जो सेल्स है सेल्स के साथ ड्रग की इंट्रैक्शन है ड्रग की जो एक्शन है विच शो ऑन द सेल्स उसके बारे में हम बात करेंगे यानी फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जहां पे हम ड्रग्स की और ड्रग्स की जो इंट्रैक्शन होती है ड्रग्स की जो इफेक्ट होती है ह्यूमन सेल के ऊपर उसके बारे में हम बात कर सकते हैं तो मतलब यह है कि सिंपली फार्माकोलॉजी इज द साइंस वे आर वी स्टडी अबाउट द ड्रग्स एंड देयर इंट्रैक्शन ऑन द लिविंग सेल तो सिंपल दो तीन वर्ड में आप लोग उसकी डिफिनेशन कर सकते हैं द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फार्माकॉन आप देखिए फार्माकोलॉजी की जो वर्ड्स हैं मोस्टली आप जितने भी जो है वर्ड्स यूज करते हैं पैथालॉजी में फिजियोलॉजी में एनाटॉमी में मोस्टली दे आर डिराइव फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स तो इस तरह फार्माकोलॉजी का जो वर्ड्स है वो भी ग्रीक वर्ड्स है और ये टू वर्ड से जो है निकला है सबसे फर्स्ट वन फर्स्ट वन इसको हम कहते हैं 
फरवकानू जी में जो सबसे फर्स्ट वन है ये लिखना है निकला हुआ है द वर्ड फॉर मकान से विच मीन्स ड्रग्स यानी फरमाकालू जी का जो फर्स्ट वर्ड है जिसको हम कहते हैं फॉर मकान ये फॉर मकान से निकला है और फॉर मकान एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है ड्रग्स एंड लाजी एल ओ जी वाई का मतलब यह है स्टडी यानी द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकालोजी यानी ड्रग्स की अद्वियात के इलम को हम कहते हैं फार्माकालोजी तो फार्माकालोजी ये ग्रीक वर्ड है और यह फार्माकान से निकला है फार्माकान की मीन्स ड्रग्स है और एल ओ जी वाई का मतलब है स्टडी इन एक्चुअल यूज हाउ एवर इट्स मीनिंग इज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग्स लेकिन अगर हम उसकी एक्चुअल जो है डिफिनीशन करें तो ड्रग्स की जो एक्शन है ह्यूमन बॉडी की के ह्यूमन बॉडी के ऊपर तो उसको हम कहते हैं फार्माकालोजी यानी किस तरह जो है ड्रग्स लेट सपोज हम पेशेंट को पेशेंट के पेशेंट को अगर पेन हो जाए उसको डिसकम्फर्ट हो जाए तो हम पेशेंट को जो है सिंपल देते हैं पेनाडाल तो पेनाडाल किस तरह ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करता है पेनाडाल जो है वो किस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर अपनी एक्शन शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं फार्माकालोजी यानी फार्माकालोजी में हम ड्रग्स की जो एक्शन होती है डिफरेंट ड्रग्स है एंटीबायोटिक्स है डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स है जिसको हम देते हैं पेशेंट्स के लिए जब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स होती है कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है तो हम उसको ठीक करने के लिए हम उसको ड्रग्स देते हैं तो ये ड्रग किस तरह वहाँ पर जाके अपना एक्शन करते हैं तो उस स्टडी को हम कहते हैं फार्माकालोजी फार्माकालोजी हैज़ बिन डिफाइन एज अब देखिए इसकी जो है प्रॉपर इसकी कंप्रहेंसिव डिफिनीशन हम इस किस तरह उसकी कर सकते हैं तो इसकी जो कंप्रहेंसिव डिफिनीशन है फार्माकालोजी की साइंटिफिक डिफिनीशन है वो ये है एन एक्सपेरिमेंटल साइंसिस विच हैज़ फॉर इट पर्पस द स्टडी ऑफ चेंज थ्रू या द स्टडी ऑफ चेंज ब्रॉट अबाउट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाई केमिकली एक्शन एक्टिंग सब्सटांसिस विद द एक्सेप्शन ऑफ फूड विद एयर यूज फॉर द थेरापटिक पर्पज और नॉट तो देखिए सिंपल इसकी डिफिनीशन यह है कि वो केमिकल्स या वो सब्सटेंसेस जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई थेरापटिक चेंजेस लाए तो देखिए कुछ ड्रग जो है हम थेरापटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि कुछ ड्रग जो है वो थेरापटिक पर्पस के अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो मतलब यह है कि फार्माकालोजी वो एक्सपेरिमेंटल साइंसिस है जिसकी स्टडी का पर्पस यह है कि वो ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम है उसको थेरापटिक पर्पस के लिए चेंज किया जाए या किसी भी वजह से जिसको हम बाद में पढ़ेंगे उसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं तो मतलब यह है कि हर जगह पे जो है हम ड्रग्स से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस हम उसकी करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते बल्कि कुछ जगहों पे एक्सेप्शन केसेस भी मौजूद है तो ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंसिस है जिसका जिसके स्टडी का पर्पस यह है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कुछ केमिकल चेंजेस जो है वो ले आए और कुछ थेरापटिक पर्पज के लिए हम उसको इस्तेमाल करें उस ड्रग्स को तो उस इलम को हम कहते हैं फार्माकालोजी यानी फार्माकालोजी एक एक्सपेरिमेंटल साइंसिस है जिसमें हम केमिकल जो है यूज कर लेते हैं ड्रग्स यूज कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी की जितनी भी पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है थेरापटिक पर्पस के लिए थेरापटिक पर्पस का मतलब ये कोई आप पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर करेक्ट करने की कोशिश करें तो उसको हम कहते हैं थेरापटिक पर्पस लेकिन थेरापटिक पर्पस के अलावा कुछ एक्सेप्शन केसेस भी मौजूद है फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन में फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड हाउ दे एग्जर्ट देयर इफेक्ट यानी मतलब यह है कि सिंपल इसकी जो डिफिनीशन है फार्माकोलॉजी वो यह है कि ड्रग्स की इफेक्ट क्या है और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह जो है वो चेंजेस ले आता है तो उस स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी यानी ड्रग्स की इफेक्ट क्या है यानी पेनाडाल ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके कहाँ पर ये चेंजेस ले आता है और इस चेंजेस की इफेक्ट में ह्यूमन बॉडी को कौन से बेनिफिट होते हैं तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी There is a distinction between what a drug does and how it acts. तो मतलब यह है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ड्रग्स जो है ये क्या काम करता है ड्रग्स का एक्शंस क्या है ड्रग्स की मैकेनिज़म्स क्या है और ये मैकेनिज़म किस तरह जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है तो मतलब यह है कि एक तो हम ड्रग्स की जो इंडिकेशन होती है और ये इंडिकेशन किस तरह जो है इसकी मैकेनिज़म्स क्या है हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यानी ड्रग क्या काम करता है और ये काम किस तरह होता है तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यानी एग्जाम्पल क्या है दस एम ऑक्सीन क्यूर्स अस्टेप थ्रोट एंड सेमेटेडिन प्रोमोट द हीलिंग ऑफ ड्यूडिनल अल्सर यानी फॉर एग्जाम्पल सोर थ्रोट है या कोई जो है किसी पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम है सोर थ्रोट से या उसको कोई गले की हारश है तो उसके लिए हम जो है उसको देते हैं एमाक्सीन एंटीबायोटिक तो ये उसकी जो है वो क्योर करता है इस तरह से मेटाडीन है जो कि एच टू रिसिप्टर ब्लाकर है ये ड्यूडिनल आल्सर जो है इसको करेक्ट करेक्ट करता है इसकी जो है वो ट्रीटमेंट करता है और वहाँ पर जो अल्सर्स होती है वहाँ पर 
जो प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक करता है तो मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स है जिसकी मेकेनिज़म ऑफ एक्शंस और इसकी जो इंडिकेशंस होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होती है यानी एक एंटीबायोटिक जो है वो सोर थ्रोट को ठीक करता है दूसरा जो ड्रग्स है वो जाके ड्यूडिनल अल्सर को या गेस्ट्रिक अल्सर को जो है इसको ठीक करता है फार्माकोलॉजी आस्क हाउ यानी फार्माकोलॉजी ये पूछता है या फार्माकोलॉजी में हम इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो ढूंढते हैं कि किस तरह जो है एमाक्सिसिलीन सोर थ्रोट को ठीक करता है और किस तरह से मेटेडीन जो कि एच टू रिसिप्टर ब्लाकर है वो किस तरह ड्यूडिनल अल्सर को ठीक करता है तो मतलब यह है कि फार्माकोलॉजी में हमें ये आंसर मिलता है कि एंटीबायोटिक किस तरह काम करता है इसके मेकेनिज़म्स क्या है और इसी तरह जो पी है एच टू रिसिप्टर ब्लाकर है वो जाके किस तरह काम करता है कौन कौन से वो रिसिप्ट जहां जहां वो अपना एक्शन करता है तो मतलब यह है कि इसी तरह के क्वेश्चन को यानी फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले कि लेट सपोज सेफ्ट्राइजोन की जो है एक्शंस क्या है मूड ऑफ एक्शंस क्या है तो मूड ऑफ एक्शंस जो है हाउ सेफ्ट्राइजोन डू देयर वर्क्स तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों को मिल जाता है फार्माकोलॉजी में स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है हम क्यों जो है वो फार्माकोलॉजी को स्टडी करते हैं इसको जो है अंडरस्टैंड करने की अहमियत क्या है इंपॉर्टेंस क्या है द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग एंड प्रोवाइड्स द रैशनल बेसिस फॉर थेरापटिक यूज ऑफ ड्रग्स यानी इसकी जो सबसे जो है इंपॉर्टेंट स्कोप है वो ये है कि इसकी वजह से हमें ड्रग्स की जो थेरापटिक यूज़ है उसकी रैशनल जो है वो हमें प्रोवाइड होती है यानी मतलब यह है कि हमें इसके पीछे जो लॉजिक होती है मेकेनिज़म्स होती है उसके मुतालिक हमें एक्सप्लेशन मिलती है यानी किस तरह जो है वो पोफाल जाके सेडेशन कास करती है किस तरह केटामिन सेडेशन कास करती है या किस तरह जो है वो पेन अडाल ट्रीट पेशेंट की जो है वो पेन को कील करता है तो इसके पीछे जो रेशनल होती है यानी वाई पेन अडाल इज यूज एज अ पेन किलर तो इसके पीछे जो क्वेश्चंस है इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें जो है वो प्रोवाइड होती है इन साइड द फार्माकोलॉजी एंड द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग इट इज़ डिवाइड इन टू टू ब्रांचेस तो देखिए ड्रग के रिलेटेड या ड्रग के बेस पे हम फार्माकोलॉजी को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं यानी ब्रॉडली अगर हम बात करें ड्रग्स के बेस पे तो हम फार्माकोलॉजी को दो ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं सबसे फर्स्ट जो है ब्रांच फार्माकोलॉजी की उसको हम कहते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी अब बेसिक फार्माकोलॉजी क्या है तो देखिए बेसिक फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है द स्टडी ऑफ ड्रग इन आइसोलेटेड टिश्यू एनिमल एंड अदर रिलेटेड लिविंग बींग सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क इज कॉल्ड बेसिक फार्माकोलॉजी तो देखिए अगर हम कोई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कोई न्यू ड्रग को हम जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इन्वेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एक्सपेरिमेंट आइसोलेटेड टिश्यू एनिमल्स आइसोलेटेड टिश्यू एनिमल्स का मतलब यह है कि हम कोई एनिमल इसके लिए स्पेसिफाइड करते हैं कोई भी लिविंग एनिमल इसके लिए हम स्पेसिफाइड करते हैं और इसके ऊपर हम उस ड्रग को यूज कर लेते हैं और ड्रग की एक्शंस को और ड्रग की जो इफेक्ट है वो सबसे पहले हम उस एनिमल के ऊपर जो है वो हम देखना चाहते हैं या कोई भी लिविंग जो है थिंग्स जिस, जिस तरह बैक्टीरिया हो वायरसेस हो ताकि हम उसके ऊपर ड्रग की एक्सपेरिमेंट करें तो उसको हम कहते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी यानी बेसिक फार्माकोलॉजी में हम डिफरेंट ड्रग्स की एक्सपेरिमेंट करते हैं स्पेसिफिक एनिमल्स के ऊपर यानी हम रेड्स लेते हैं कैट्स लेते हैं डॉग्स लेते हैं और उसके ऊपर किसी ड्रग्स की एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी वर्क करते हैं न्यू ड्रग्स को जो है इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी दूसरे ब्रांच को हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बींग इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी अगर हम ड्रग की स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी जो भी ड्रग पहले इन्वेंट किया जाता है तो सबसे पहले उसकी एक्सपेरिमेंट जो है वो एनिमल्स के ऊपर किया जाता है और जब एनिमल्स के ऊपर वो प्रूफ किया जाए तो उसके बाद जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो ह्यूमन बॉडी की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम उसकी डिजीज़ को उसके साइंस सिम्टम को रिलीफ करने के लिए हम उसको ड्रग्स देते हैं जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मलेरिया की इन्फेक्शन हो तो हम उसके लिए सेफ्राइजोन देते हैं जस्ट जो है स्माल अगर टेम्परेचर हो तो हम उसके लिए पेनाडाल देते हैं पेशेंट को सिडेट करना हो तो हम उसको पोफाफाल देते हैं डिफरेंट विलियम डाइजिफाम देते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी इंसान के ऊपर ड्रग के स्टडी को हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या है द स्टडी ऑफ ड्रग इन एनिमल फॉर 
ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कार्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी तो देखिए इस पर थोड़ा सा डिफरेंट है बेसिक फार्माकोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी पहले से हमें पता नहीं होता कि ये ड्रग्स किस तरह एक्शन करता है ये ड्रग किस तरह जो है एक एनिमल्स के ऊपर या एक इंसान के ऊपर जो है ये अपना इफेक्ट कर सकता है तो अगर हम ये इन्वेंट करना चाहते हैं ये एक्सपेरिमेंट हम प्रूव करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी लेकिन अगर इस ड्रग्स के ऊपर बेसिक फार्माकोलॉजी हम अप्लाई करें और हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये ड्रग हम इस जो है डिजीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो मतलब यह है कि अगर हम डिजीज की ट्रीटमेंट की पर्पज के लिए इस्तेमाल करें नॉट फॉर एक्सपेरिमेंटल फर्पज तो इसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी बेसिक फर्क यह है कि बेसिक फार्माकोलॉजी में हम ड्रग को एक्सपेरिमेंटल फर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम ड्रग को एनिमल्स के ऊपर भी या ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी डिजीज की ट्रीटमेंट फर्पज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो इट्स अ मेजर डिफरेंट बिटवीन बेसिक फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जनरल डिफिनेशन ऑफ ड्रग्स तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की और ड्रग्स की जो एक्शन है ड्रग्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में हम जो है स्टडी करते हैं अब ड्रग्स क्या है आप लोगों की जहन में ये क्वेश्चन होगी कि ड्रग्स क्या है जिसको हम पढ़ते हैं या जिसके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में तो ड्रग की डिफिनेशन क्या है तो इसकी डिफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर एम में इसके मुतालिक जो है वो पूछा जाता है डिफरेंट आप लोगों को शर्ट कट के जो है डिफिनेशन दिए जाते हैं आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है तो ड्रग्स क्या है एनी कल एनी केमिकल एजेंट दैट इज़ यूज फॉर डायग्नासिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड क्योरमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड ड्रग्स तो देखिए ड्रग्स सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम उस कभी कभी इसको डायग्नासिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह डिफरेंट लैब्स में आप वहाँ पे केमिकल्स देखते हो जिसको डायग्नासिस के लिए यानी डिजीज़ की डायग्नासिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसको भी हम ड्रग्स कहते हैं यानी ड्रग का डिफिनीशन सिर्फ इसी तक लिमिटेड नहीं है कि हम ड्रग को सिर्फ जो है वो डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं मतलब यह है कि ड्रग जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायग्नासिस के लिए डिफरेंट डिजीज की डायग्नासिस के लिए लेबॉर्ट्री में प्रिवेंशंस के लिए यानी जब डिजीज आ जाए जब कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाए तो उसकी प्रिवेंशंस के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड क्योरमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड ड्रग या ड्रग्स की जो है क्योर करने के लिए एक पेशेंट को जो है डिजीज स्टेट से हेल्थ हेल्थ स्टेट की तरफ जो है कन्वर्ट करने के लिए हम जो है ड्रग के इस्तेमाल करते हैं तो मतलब यह है कि ड्रग जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायग्नासिस के लिए भी डिफरेंट डिजीज के लिए भी प्रिवेंशन के लिए भी यानी किसी पेशेंट को हम डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए भी जो है एंटीबायोटिक जो है या डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हम दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिस तरह आप हॉस्पिटल में देखते हो एक पेशेंट को जो है इन्फेक्शन नहीं होती लेकिन हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं ताकि उसको हम हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शन जो है मौजूद होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होती है हम उससे पेशेंट को बचा लें तो इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड क्योरमेंट ऑफ यानी ट्रीटमेंट और इलाज के लिए जो इलाज के लिए भी हम जो है ड्रग को इस्तेमाल करते तो ये ड्रग्स की एक कंप्रिहेंसिव डिफिनेशन है दिस डिजीज ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ ड्रग इज नॉट एप्लीकेबल टू सम ड्रग्स सच एज ऑरल कंट्रासेप्टिव एंड जनरल एनेस्थेटिक तो देखिए डिजीज ओरिएंटेड डिफिनेशन यानी अगर हम ये कह दें कि ड्रग वो चीज़ है वो केमिकल सब्सटांसिस है जिसको हम डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम जो है ये डिफिनेशन जो है ये कंप्रिहेंसिव या ये एक कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है क्योंकि इस डिफिनीशन में जो औरल कंट्रासेप्टिव है जिसको फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो कि बच्चे पैदा करना नहीं चाहते तो उसको औरल कंट्रासेप्टिव दिए जाते हैं ताकि वो फॉर्म्स और एक की जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको प्रिवेंट करें एंड जनरल एनस्थेटिक जनरल एनस्थेटिक जो हम एनस्थीज या पेशेंट को देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी प्रोसीजर तो देखिए ये औरल कंट्रासेप्टिव या जनरल एनस्थीज या जब हम पेशेंट को देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि औरल कंट्रोसेप्टिव में एक फीमेल को या एक मेल को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती बल्कि वो इसका मकसद ये होता है कि वो बच्चे को जो है पैदा करना नहीं चाहते तो देखिए इस कंडीशन में डिजीज़ नहीं होती लेकिन उसको भी हम ड्रग्स कहते हैं तो ये एक एक्सेप्शन केस है ड्रग की डिफिनीशन में मतलब कहने का मतलब यह है कि ड्रग की डिफिनीशन इज़ नॉट लिमिटेड जस्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज तक जो है ड्रग की डिफिनीशन लिमिटेड नहीं है बल्कि उसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस भी है जिस तरह औरल कंट्रासेप्टिव है जनरल एनिस्टीज या है डिफरेंट जिसको हम डिजीज के रिलेटेड किसी दूसरे
डेफिनेशन ऑफ ड्रग यानी डब्ल्यू एच ओ डिफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी डिफिनेशन क्या है ड्रग्स की यानी वो किस तरह ड्रग को डिफाइन करता है इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स हु डिफाइन ड्रग एज यानी नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में डब्ल्यू एच ओ ने ड्रग्स की जो डिफिनेशन की है वो ये है एनी एजेंट दैट इज यूज आर इंटेंडेड टू बी यूज फर्दर फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज आर मॉडिफाइंग पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन और टू एक्सप्लोर पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल ड्रग तो देखिए डब्ल्यू एच ओ की डिफिनीशन है वो भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने प्रीवियस डिफिनीशन की ड्रग्स के यानी वो ड्रग्स की डिफिनीशन किस तरह करता है एनी एजेंट हर वो चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं या हम इरादा रखते हैं उसको यूज़ करने की फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जिस तरह टाइफाइड हो कैंसर हो एच आई एड्स हो या मोडिफाइंग पैथोलॉजिकल या हम किसी पैथोलॉजिकल चेंजेस को एनाटमी में या फिजियोलॉजी में कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस है उसको हम जो है मोडिफाई करने की कोशिश करते हैं या फिजियोलॉजिकल चेंज को हम जो है कंडीशन को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं जिस तरह पेशेंट को हम से डेट करते हैं तो उसे डेट करने का मतलब यह है कि हम उसकी फिजियोलॉजिकल चेंज को हम उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन या एक्सप्लोर टू पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इस कार्ड यानी एक्सप्लोर पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन इसका मतलब यह है डायग्नासिस जिस तरह हमने पहले डिफिनीशन में बात की कि डायग्नासिस पर्पस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं ड्रग यानी ड्रग हर वो चीज़ है जिसको हम या डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज को जो है लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज को डिटरमाइन करने के लिए इसको मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उस एजेंट को हम कहते हैं ड्रग